আপনি দেশ থেকে ঘুরে আসার সময় সাথে করে দেশের খাবার কখনো এনেছেন কি যারা পশু খামারে কাজ করেন তারা বিদেশে ভ্রমণ করে এসে সাথে সাথে খামারে প্রবেশ করেন নি কি দক্ষিণ কোরিয়ায় পা ও মুখের রোগ জীবাণুযুক্ত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আফ্রিকান সোয়াইন জ্বর ইত্যাদি বিদেশি গবাদি পশু মহামারীর প্রতিরোধে বিমানবন্দর ও বন্দরগুলিতে সীমানা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে অধিকাংশ পশু খাদ্যজাত পণ্য এবং তাজা ফল মূল আমদানিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে প্রধান আমদানি নিষেধাজ্ঞা আইটেমগুলো হলো গরুর মাংস শুকরের মাংস ভেড়ার মাংস গরুর শুকনো মাংস সসেস হ্যাম ও প্রক্রিয়াজাত মাংস তাজা ফলমূল শাকসবজি বাদাম জাতীয় কৃষি পণ্য ও বীজ রোপণ করার জন্য গাছপালা ইত্যাদি এই আইটেমগুলি আন্তর্জাতিক ডাক যুগে পাঠানো সীমাবদ্ধতা রয়েছে এছাড়া পিতা মাতা বা পরিবারের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তখনও পশু খাদ্যজাত পণ্য এবং তাজা ফলমূল আইটেমগুলি না আনতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যদি আপনি পশু পশু খাদ্যজাত পণ্য এবং গাছপালা রিপোর্ট না করে আমদানি করেন তাহলে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লাখ উন জরিমানা করা হবে যারা পশু খামারে কাজ করছেন তারা বিদেশ ভ্রমণের পর পাঁচ দিন পর্যন্ত পশু খামারে প্রবেশ নিষিদ্ধ বিদেশে ভ্রমণের সময় পরিহিত কাপড় চোপড় অবিলম্বে ধুয়ে ফেলুন গোসল করে নিন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন খামারে কাজের সময় কাজের কাপড় এবং ভোট পরা নিশ্চিত করুন এবং ঘরে ঢুকতে ও ছাড়ার সময় জুতা জীবাণুযুক্ত করা নিশ্চিত করুন আপনি পরিষ্কার দক্ষিণ কোরিয়া তৈরিতে নিজেই একজন সংগরোধ সংস্থা আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন এম টিভি সংবাদ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় অভিবাসী কর্মীদের লক্ষ্য করে ব্যবসায়ের ওপর বিদেশি কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে সিউল বিজনেস এজেন্সি এবং এইচআরডি কোরিয়া গত বাইশে নভেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারা অভিবাসী কর্মীদের ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের দেশে ফিরে যাতে ভালোভাবে সেটেল হতে পারে এবং এস এম ই বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য অভিবাসী শ্রমিকরা যারা ইপিএস এর মাধ্যমে কুরিয়াতে প্রবেশের পর মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে এবং যাদের মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হবে উভয় প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে রাজি এবং পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা শুরু করতে সহায়তা করবে এইচআরডি কোরিয়া গত পঁচিশে নভেম্বর এবং এ মাসের দুই তারিখে সিউল মার্কেটিং সেন্টারে একটি পাইলট প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যেসব অভিবাসী কর্মী গত তিন বছর ধরে কোরিয়াতে কর্মরত আছেন তাদের নিয়ে এবং অংশগ্রহণকারী অভিবাসী কর্মীরা পাইলট প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ওপর উচ্চ আগ্রহ দেখিয়েছে আমি এস বি এ সেন্টারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে ব্যবসা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ভিয়েতনামে ও কোরিয়ার মধ্যে ভবিষ্যতে ব্যবসা করতে আমরা কি সুযোগ পেতে পারি ভিয়েতনামের জনগণের জন্য উপযুক্ত কাস্টমস বিপণন এবং পণ্য সম্পর্কে খুবই ভালো প্রশিক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য কি প্রস্তুতি নিতে হবে সে সম্পর্কে এইচআরডি কোরিয়া যেসব অভিবাসী শ্রমিকরা বাড়িতে ফেরার পরিকল্পনা করছে তাদের জন্য চলমান ব্যবসায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কোর্সের নিয়মিতভাবে করার পরিকল্পনা করছে অন্যদিকে সিউল বিজনেস এজেন্সি প্রশিক্ষকদের তাদের দেশে ব্র্যান্ড সার্টিফাইড কোম্পানিগুলোর পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেবে এবং কোরিয়ান কোম্পানিগুলোতে তাদের স্থানীয় এলাকায় চাকরি খোঁজার ব্যবস্থা করবে আমাদের ভিয়েতনামী কর্মী আছে যারা কাজ করার জন্য কোরিয়া এসেছে এবং এখন তারা দেশে ফিরে যাবে তাদের কেউ কেউ আবার আসতে পারবে কিন্তু এমন যারা আছে আসতে পারবে না তারা জানে না কিভাবে ব্যবসা করতে হয় এই জন্য আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আমরা আশা করি এই চুক্তিটি অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের দেশে ফিরে গিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা হবে এবং চমৎকার কোরিয়ান এস এম ই খোলতে একটি ভালো সুযোগ পাবে এম এন টিভি সংবাদ পেয়েছে যে বিচার মন্ত্রণালয় এবং ইমিগ্রেশন থেকে অনিবন্ধিত শ্রমিকদের ধরপাকড় করার সময় খারাপ ব্যবহার এবং অকথ্য ভাষা ব্যবহার করছে যদি কারো কাছে এ ধরনের ভিডিও ক্লিপ থাকে দয়া করে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন